Salut tout le monde, c'est Geneviève, votre prof de français. J'ai une question pour vous. Qu'est-ce que ça veut dire Canada? Puis Québec, le savez-vous? Cette semaine, suite à une demande spéciale, on va regarder ensemble les amérindianismes, c'est-à-dire les mots du français qui viennent de langue amérindienne. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire maintenant et à appuyer sur la petite cloche pour recevoir les notifications et ainsi ne manquer aucun contenu sur le français québécois et la façon de vivre au Québec. Si vous trouvez que je parle trop vite, vous pouvez ralentir la vitesse dans la petite roue des réglages, puis je vous invite à utiliser les sous-titres en français canadien que je fais pour vous, c'est vraiment la meilleure façon d'apprendre la langue. En commençant, j'aimerais vous présenter un outil vraiment chouette, ça s'appelle Usito. C'est un dictionnaire fait au Québec qui présente le français québécois. C'est pas un dictionnaire pour avoir le slang, c'est pas un dictionnaire non plus qui va nous donner tous les sacres et les insultes. Euh, c'est vraiment un dictionnaire au même titre que le petit Robert. Sauf que si tu ouvres le petit Robert puis tu regardes par exemple « tuc », ça veut dire « mot euh, régional Canada ». Tandis que si tu ouvres le dictionnaire Usito, puis tu regardes le mot « tuc », ça veut dire « c'est le chapeau qu'on met l'hiver ». En France, ils appellent ça un bonnet. Donc c'est vraiment un dictionnaire de langue standard, mais de la perspective du français québécois. Ça a été créé à l'Université de Sherbrooke, l'université où j'ai étudié et je travaille, donc je suis bien fière de cet outil-là, je trouve ça fantastique. Et maintenant, c'est gratuit. Alors si on va sur Google, puis on tape « Usito », on clique ici, et puis là, on peut rechercher, par exemple, tiens, « tuc » que je vous disais. Il y a même des expressions. Euh, donc, « tuc » au Québec, par opposition à « casquette chapeau », c'est une coiffure en tissu, sans bord ni visière. Au Québec, le mot « tuc » est traditionnellement associé à un vêtement d'hiver en laine avec un pompon. « Bonnet », ça c'est l'équivalent utilisé en français européen. Puis on nous donne ici l'étymologie, d'où ça vient c'est très intéressant, l'outil est gratuit, contrairement au petit Robert où est-ce que j'ai besoin d'un abonnement payant si je veux le consulter en ligne. Usito, c'est un outil très fiable. Faites-en bon usage. C'est parti! Tout d'abord, il faut savoir que le Canada, c'est un pays colonial et comme tous les autres pays coloniaux, l'histoire du peuplement de ces nouvelles terres découvertes par les Européens, c'est vraiment pas joyeux. C'est des histoires de massacres des populations, de maladies, de conversions, d'assimilation des peuples. Bref, euh, rien pour être très fier. Encore aujourd'hui, à mon humble avis, je trouve qu'on a beaucoup, beaucoup de chemin à faire sur la question des relations avec les Premières Nations, les Autochtones d'ici. Je vais vous présenter une carte. On constate la grande diversité des peuples autochtones, inuits et métis. Euh, ceux dont je vais surtout vous parler sont les Algonquins, en vert, puis les Iroquoiens, qui étaient sur les berges du fleuve Saint-Laurent. Plus précisément au Québec, on retrouve les Abenaki, les Algonquins, les Atikamekw, les Cris, les Huron-Wendat, dans le coin de Québec, les Inuits ou Montagnais, sur la côte nord, les Malécites, les Micmac, les Mohawks, les Nascapis et les Inuits, dans le nord du Québec. C'est à eux qu'on doit le fameux igloo. Bon, il y a quand même eu certains échanges. Les Européens donnaient des produits en métal, surtout des armes à feu, euh, aux Amérindiens. Les Amérindiens faisaient la trappe de fourrure qu'ils échangeaient avec les Européens. C'est vraiment les Premières Nations, les Autochtones, qui ont enseigné aux colons européens comment survivre à l'hiver, comment s'habiller, comment utiliser les ressources naturelles. Par exemple, le cèdre, qui est un arbre ici. Donc, comment utiliser l'écorce du cèdre pour se faire un remède contre le scorbut, une maladie causée par un manque de vitamine C pendant l'hiver. Vraiment, si les peuples autochtones n'avaient pas été là, les colons n'auraient jamais survécu ici. Les peuples amérindiens nous ont aussi laissé certains mots qui ont traversé dans la langue française et qui sont toujours là de nos jours. Le premier type d'amérindianisme, ce sont les mots pour décrire la faune et la flore locale. Bien entendu, les amérindiens avaient des noms pour nommer les animaux et les plantes qu'ils voyaient au quotidien. Le premier animal, c'est le caribou. C'est l'espèce le, de cerf de chevreuil qu'on voit sur les pièces de 25 cents ici. Le mot viendrait d'une langue algonquienne et ça voudrait dire « celui qui se sert de ses sabots comme d'une pelle ». Les caribous, c'est quand même gros, ça vit dans la toundra dans le nord. Euh, la toundra, c'est une grande étendue où est-ce qu'il n'y a pas beaucoup d'arbres, des petits arbres rabougris. Le caribou utilise sa patte pour gratter la neige puis aller manger les mousses et le lichen qui poussent au ras du sol. C'est pour ça qu'il a eu son nom de « celui qui se sert de ses pattes comme d'une pelle ». Il y a aussi le mot « wananish » qui vient de l'inou et qui désigne un poisson. C'est un petit saumon. On va pêcher la wananish. 
Le prochain mot désigne une grenouille. Ça vient du huron wendat, puis ça serait un mot un peu euh, comme un onomatopée qui imite le bruit. Ça parle d'une grosse grenouille qui chante très très fort pendant l'été, pendant la saison des amours. Donc le mot c'est wawaron. Euh, ça imiterait un peu le bruit de la grenouille, le wawaron. Une autre catégorie d'amérindianisme, ce sont les mots utilisés pour désigner des réalités culturelles qui appartiennent au peuple autochtone. Par exemple, le micmac « ababiche », qui veut dire « fil »,« corde », nous aurait donné en français le mot « babiche ».« Babiche », c'est une espèce de corde qui était faite avec la peau ou les tendons des animaux chassés. Puis avec ça, les Amérindiens construisaient différents objets. Le classique, c'est les raquettes, les raquettes pour marcher dans la neige, des raquettes en babiche. On a le mot « pichou », qui vient d'une langue algonquienne qui désigne le lynx, magnifique chat sauvage d'Amérique du Nord. Pichou, ça désignait autant l'animal que la peau de l'animal. Et par extension, la chaussure faite dans la peau de l'animal. Il prenait la patte carrément, le jarret de la bête, puis faisait une espèce de chaussure. Le pichou, en français moderne, ça désigne une chaussure un peu grossière, une chaussure de confection simple, confortable. Notre classique, c'est les pichous en fentex. Presque toutes les grands mamans du Québec tricote des pichous en fentex. En tout cas, la mienne en tricote. Le mot pichou qui désigne la pantoufle nous a donné l'expression être lait comme un pichou. Si je dis à quelqu'un qui est lait comme un pichou, je le traite de vieille pantoufle. Plusieurs amérindianismes sont arrivés dans la langue française par l'intermédiaire de l'anglais. C'est le cas du mot tomahawk. Le tomahawk, c'est la hache que les amérindiens utilisaient, la hache de guerre. Ça viendrait de l'algonquien « otomahouk », je ne sais pas si je le prononce comme il faut, qui signifie « frapper » ou « renverser ». C'est aussi le cas du mot « wigwam » qui est arrivé en français par l'intermédiaire de l'anglais. Le « wigwam », c'est l'habitation des peuples nomades, les algonquiens, qui se déplaçaient pour suivre les troupeaux qu'ils chassaient. Ils construisaient une maison avec des perches, qu'ils recouvraient d'écorces d'arbres ou de peaux d'animaux. Ça nous donne le « wigwam ». Il y a le mot « tabagan » qui vient d'une langue algonquine, probablement du Micmac, qui nous aurait donné « toboggan » en anglais, qui est revenu « toboggan » en français. Le « toboggan », c'est une, une espèce de traîneau recourbé que les Amérindiens utilisaient pour euh, transporter des choses lourdes sur la neige, ils le tiraient derrière eux. De nos jours, le « toboggan » ou la « Traîne sauvage. Traîne sauvage, c'est plus un mot très politiquement correct, donc sauvage en faisant référence aux Premières Nations, c'est vraiment pas un mot qu'on qu devrait utiliser de nos jours. Mais bon, le mot est resté dans la langue familière, la traîne sauvage, c'est une sorte de traîneau qu'on utilise de nos jours pour glisser. Par extension, le toboggan désigne aussi la, la glissoire en plastique, la glissade en bon québécois, que les enfants euh, utilisent au parc pour jouer, pour s'amuser. Je pense que les Brésiliens voulaient utiliser aussi un hein, toboggan pour désigner la glissade. Et bien sûr, là où est-ce que les langues amérindiennes nous ont laissé le plus grand héritage, c'est pour nommer les endroits, c'est dans la toponymie, les noms de lieux. Par exemple, euh, Quatico, qui est un beau petit village dans les cantons de l'Est, au sud du Québec, près de la frontière avec les États-Unis, pas trop loin d'où j'habite, c'est aussi le nom de la meilleure crème glacée au Québec, faite à la lettrée du même nom. Ça viendrait de l'Abenaki, Coatikeku, je sais pas si je le prononce comme il faut, puis ça voudrait dire « là où la rivière est bordée de pain blanc » très poétique. Et maintenant, la grande question, qu'est-ce que ça veut dire « Canada » Je vous lis ce que j'ai trouvé sur le site du gouvernement du Canada. Le nom « Canada » vient probablement du mot huron-iroquois « Canada », désignant un village ou une bourgade. En 1535, lorsque deux jeunes autochtones indiquent à l'explorateur français Jacques Cartier le chemin de « Canada », ils font en fait allusion au village de Stadacona, l'emplacement actuel de la ville de Québec. Faute d'une autre appellation, Cartier baptise du nom « Canada », non seulement le village, mais tout le territoire gouverné par le chef Donacona. En gros, « Canada » vient d'un mot qui veut dire « village », tout simplement. Pour ce qui est du mot « Québec », j'ai trouvé deux hypothèses. La première, qui semble être la plus répandue, c'est que ça viendrait d'un mot « algonquin », qui veut dire « là où le fleuve se rétrécit ». Quand on arrive du golfe du Saint-Laurent, à la hauteur de Québec, le fleuve devient plus étroit. Ça aurait été le nom amérindien pour désigner là où le fleuve se rétrécit. L'autre hypothèse, c'est que ça viendrait du montagnet Kepak, qui veut dire « débarquer ». Donc, quand Champlain serait arrivé avec ses hommes en canot vers la rive, il y avait des amérindiens sur le bord des montagnets qui auraient dit « débarque, Kepak, descend du canot » puis ils pensaient qu'ils nommaient le nom de l'endroit. Laquelle hypothèse est la vraie, c'est difficile à vérifier. Je suis certainement pas l'experte pour trancher, mais je trouvais les deux hypothèses intéressantes. 
C'est déjà tout pour la capsule sur les amérindianismes. J'espère que vous avez appris plein de choses. Si oui, donnez un like. Si, encore une fois, vous avez des idées de capsule, celle-là, c'est une demande spéciale. Envoyez-moi vos idées, les choses qui vous intéressent. Ça me fait vraiment plaisir d'avoir de vos commentaires et ça me donne des idées pour vous donner du contenu qui vous fait triper. D'ici là, je vous souhaite une très bonne fin de journée. On se voit la semaine prochaine. Bye bye!